മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മതമില്ല ഒരു മതത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ മതത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് മതങ്ങളൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നാളിതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ അവമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു എന്നെ ലോക്കപ്പിലിട്ടു എന്നെ ജയിലിലടച്ചു എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മതമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് അതായത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്നെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നായതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ മതനിന്ദാ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക നിന്ദാ കുറ്റം ചുമത്തി എന്നെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വെയിലടച്ചത് അതേസമയം എൻ്റെ പേര് വേറെ ബഷീറിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മതനിന്ദാ കുറ്റമാവില്ലായിരുന്നു മതമേനത്തേഷന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗിന് കിട്ടുമോ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യ വിധ്വംസകരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ മതത്തിൻ്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു അടിമ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി അവരങ്ങനെ അതിൻ്റെ അധിപത് അധിപതികളായിട്ട് ആഴുകയാണ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭരണകൂടണ കൂടമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് പോലും മതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ മതത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ജനാധിപത്യ കാവലാളുകളുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് കൊണ്ട് കുറേ വിഷമം അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഈ പ്രസവത്തിലോട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ കഥയല്ല ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കഥയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒന്നാ ലോ ലോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മൂന്നാമതൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ദിക്താനുഭവങ്ങൾ ഈ പ്രസവത്തിലൂടെ കുറിച്ച് വെക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു മനുഷ്യന് വേറൊരു പൗരന് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജനം ജാഗ്രതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധിവർഗങ്ങളും ജാഗ്രതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്